हेलो गाइस वेलकम टू दी के इंग्लिश पाठशाला आज हम इवान्स ट्राइज एंड ओ लेवल का पार्ट थ्री पढ़ने वाले हैं अभी तक हमने देखा है कि इवान्स एक क्रिमिनल का नाम है जो कि क्लैप्टोमेनिक है यानी उसे चीज़ें चुराने की हैबिट है इसीलिए वो क्रिमिनल है और दूसरी बात ये है कि वो अपने साथियों के बीच में इवान्स द ब्रेक के नाम से बहुत फेमस है क्योंकि वो कई बार जेल को तोड़ चुका है और जेल तोड़ के भाग चुका है तो अभी वो गवर्नर की जेल में है गवर्नर ने भी एक चैलेंज ले रखा है कि वो इवान्स को अपनी जेल से भागने नहीं देगा और इवान्स इस समय एक जर्मन का ओ लेवल एग्जामिनेशन फाइट कर रहा है और उसका एग्ज़ाम जो है उसकी सेल में ही हो रहा है उसके इन्विजिलेटर जिनका नाम एस मैकलेरी है वो वहाँ पहुँच चुके हैं और एग्ज़ाम की शुरुआत हो चुकी है एग्ज़ाम की शुरुआत से पहले सभी प्रकार की प्रिकॉशंस बरती गई हैं ताकि इवान्स को भागने का मौका ना मिले यदि आपने पार्ट वन और पार्ट टू इस लेसन के अभी तक विजिट नहीं किए हैं तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप पार्ट वन और पार्ट टू की स्टडी भी कर सकते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं इट वाज 9:20 ट्वेंटी एम लगभग नौ बजकर पच्चीस मिनट सुबह के हुए थे एंड देर वॉज ए ग्रेट काम और वहाँ गजब की शांति थी ये एग्जामिनेशन हॉल की बात हो रही है और ये एग्जामिनेशन हॉल इवान्स का अपना सेल ही था यानी इवान्स जिस जेल के कमरे में रखा गया था उसी के अंदर एग्जामिनेशन सेंटर बना दिया गया था एट 9:40 फोर्टी एम लगभग नौ बजकर चालीस मिनट पर द एग्जामिनेशन बोर्ड रैंक थ्रू एंड द असिस्टेंट सेक्रेटरी विद स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मॉडर्न लैंग्वेज आज टू स्पीक टू द गवर्नर तो यहाँ पर मैकलेरी ने एग्ज़ाम की शुरुआत की घोषणा कर दी थी और लगभग नौ बजकर चालीस मिनट पर एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से कॉल आया और वहाँ के जो असिस्टेंट सेक्रेटरी थे जो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके पास में थी मॉडर्न लैंग्वेजेस की वो गवर्नर से बातचीत करना चाहते थे द एग्ज़ामिनेशन हैड ऑलरेडी स्टार्टड नो डाउट एग्ज़ामिनेशन के बारे में उन्होंने बातचीत की क्या एग्ज़ामिनेशन शुरुआत हो चुकी है बिल्कुल कोई संदेह नहीं है क्वार्टर ऑफ एन आवर अगो गवर्नर ने आंसर दिया कि लगभग पंद्रह मिनट पहले ही एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था और उसके बाद में दोनों के बीच में बातचीत हुई यस वेल देर वॉज ए करेक्शन स्लिप और वहाँ से मैसेज आया कि एक करेक्शन स्लिप है विच सम फूल हैड फॉर गोटन टू प्लेस इन द एग्ज़ामिनेशन पैकेज जो किसी ने एग्ज़ामिनेशन पैकेज में कोई रखना भूल गया है वेरी ब्रीफ छोटा सा करेक्शन है कुर्द द गवर्नर प्लीज़ अगर गवर्नर अलाउ करें तो वो करेक्शन किया जा सकता है क्या ये एग्ज़ामिनेशन बोर्ड की तरफ से कहा गया तो गवर्नर ने क्या आंसर दिया यस ऑफ कोर्स हाँ बिल्कुल आई विल पुट यू स्ट्रेट थ्रू टू मिस्टर जैक्सन इन डी विंग मैं आपके कॉल को जो है डी विंग में मिस्टर जैक्सन जो प्रिजन ऑफिसर हैं उनकी तरफ ट्रांसफ़र कर देता हूँ होल्ड द लाइन अ मिनट एक मिनट के लिए होल्ड कीजिए वॉज दिस द सॉर्ट ऑफ द थिंग द गवर्नर हैड फियर क्या ये उसी प्रकार की चीज़ थी जिसका गवर्नर को डर था वॉज द फोन कॉल ए फेक क्या ये फेक फैन फोन कॉल था सम सिग्नल किसी प्रकार का कोई संकेत था सम सीक्रेट मैसेज कोई सीक्रेट मैसेज था इवान्स के लिए ये सभी बातें गवर्नर के दिमाग में चल रही थी बट ही कुड चेक ऑन दैट इमीजिएटली लेकिन उसने सोचा कि इन बातों को तो वो अभी के अभी चेक कर सकता है ही डायल्ड द नंबर ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड उसने जिस नंबर से कॉल आया था उसी नंबर पर वापस कॉल किया बट हर्ड ओनली द स्टेकेटो ब्लीप्स ऑफ ए लाइन एंगेज लेकिन लगातार उसे लाइन के एंगेज रहने की ब्लीप साउंड सुनाई दे रही थी बट देन द लाइन वॉज एंगेज लेकिन लाइन एंगेज थी वॉज एंड इट फिर एग्जामिनेशन बोर्ड का कॉल फोन नंबर है तो लाइन तो एंगेज होंगी ही इसलिए थोड़े उसको गवर्नर साहब को विश्वास हो गया था कि ये बिल्कुल सही जगह से कॉल आया था नॉट वेरी इंटेलिजेंट उसने सोचा ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता इस पर नहीं है टू मिनट्स लेटर लगभग दो मिनट के बाद में He heard some whispered communication. उसने कुछ whispered communication की आवाज़ सुनी Whispered communication का मतलब है उसने कुछ फुसफुसाने की आवाज़ सुनी फुसफुसाने की आवाज़ का मतलब है कि उसे दोनों के बीच में बातचीत करने की आवाज़ सुनाई दी उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई वो हम देख रहे हैं यहाँ पर आ, एंड देन मैकलेरीज ब्रॉड स्कॉट्स वॉइस और उसके बाद में मैकलेरी की बहुत ब्रॉड ब्रॉड का मतलब ब्रॉड स्कॉट वॉइस का मतलब ब्रॉड स्कॉटिश प्रोनाउंसिएशन वाली आवाज़ सुनाई दी मैकलेरी की क्या थी विल यू प्लीज स्टॉप राइटिंग ए वी वाइल मिस्टर इवान्स 
उसने मिस्टर इवांस को यानी इवांस को इंस्ट्रक्ट किया था कि क्या आप थोड़े समय के लिए ये लिखना बंद करेंगे एंड लिसन केयरफुली और सावधानी से सुनेंगे कैंडिडेट्स ऑफरिंग जर्मन जीरो टू वन वन शुड नोट द फॉलोइंग करेक्शन जिन कैंडिडेट्स ने ये जीरो टू वन सब्जेक्ट लिया है उनको ये करेक्शन नोट करना चाहिए ऑन पेज थ्री पेज थ्री और उसके बाद में लाइन फिफ्टीन लाइन नंबर फिफ्टीन में जो फोर्थ वर्ड है उसे गोल्डे नेन पढ़ना चाहिए न कि गोल्डीन पढ़ना चाहिए ये करेक्शन जो आया था इस करेक्शन को यहाँ पर मैकलेरी इवान्स को बता रहे हैं एंड द होल फ्रेज और फिर पूरा का पूरा फ्रेज जो है इस प्रकार से हो जाएगा जम गोल्डेन एन लोवेन न कि जम गोल्डीन लोवेन यानी छोटा सा करेक्शन कराया था इसमें खाली ये जो वर्ड था गोल्डेन एन इसकी जगह गोल्डेन एन करेक्शन था गोल्डीन की जगह आई विल रिपीट दैट और इसके बाद मकलेरी ने ये करेक्शन जो था ये रिपीट करके सुना दिया द गवर्नर लिसन एंड स्माइल गवर्नर जिसने माइक्रोफोन्स लगा रखे थे उसने इन सभी बातों को ध्यान से सुना और मुस्कुराया ही हैड टेकन जर्मन इन द सिक्स फॉर्म हिमसेल्फ उसके क्लास पास भी सिक्स क्लास में जर्मन लैंग्वेज थी एंड ही रिमेंबर्ड ऑल अबाउट द एग्रीमेंट ऑफ एब्जेक्टिव्स और उसे एग्जेक्टिव्स के एग्रीमेंट के बारे में पता था यानी ग्रामेटिकल टर्म्स एडजेक्टिव का किस तरह से सब्जेक्ट और वर्ब के साथ में एग्रीमेंट होता है उसके बारे में उसे पता था और ये माइनर करेक्शन सुनकर वो थोड़ा सा मुस्कुराया क्योंकि उसे लगा कि उसकी भी जर्मन नॉलेज टेस्ट हो गई इस बहाने एंड सो डिड मैकलेरी बाय द साउंड ऑफ थिंग्स फॉर द मिनिस्टर्स प्रोनाउंसिएशन वाज मोस्ट इम्प्रेसिव और वो मैकलेरी के प्रोनाउंसिएशन से बहुत इम्प्रेस हुआ तो आखिर इतना अच्छा प्रोनाउंसिएशन उसने जर्मन लैंग्वेज का कैसे किया बट वट अबाउट इवान्स लेकिन इवान्स का क्या ही प्रोबेबली डिड नॉट नो वॉट एन एब्जेक्टिव वॉज उसे तो शायद पता भी नहीं होगा कि एब्जेक्टिव होता ही क्या है द फोन रैंग अगेन दोबारा फ़ोन की घंटी बजी द मजिस्ट्रेट्स कोर्ट इस बार मजिस्ट्रेट के कोर्ट से फ़ोन आया था दे नीडेड अ प्रिजन वैन उन्हें एक प्रिजन वैन की ज़रूरत थी एंड ए कपल ऑफ प्रिजन ऑफिसर्स और लगभग दो प्रिजन ऑफिसर्स भी चाहिए थे रिमांड uh, केस कोई रिमांड केस था एंड विद इन टू मिनट्स और लगभग दो मिनट के अंदर द गवर्नर वॉज वंडरिंग गवर्नर ने फिर सोचा वेदर दैट कुड बी ए हॉक्स कि क्या ये भी कोई चीटिंग है ये किसी प्लानिंग का हिस्सा है यानी उसके दिमाग में शक तो आ रहे हैं लेकिन उन शक जितने भी डाउट्स उसके आ रहे हैं उन पर वो कोई एक्शन नहीं ले रहा है ही टोल्ड हिमसेल्फ नॉट टू बी सो सिली उसने अपने फिर दिमाग को समझाया कि नहीं नहीं इतना सिली बनने की ज़रूरत नहीं है ये कोई हॉक्स थोड़े हो सकता है हिज इमेजिनेशन वॉज बिगिनिंग टू टर्न राय आउट उसे लगा कि उसकी इमेजिनेशन कुछ ज़्यादा ही सीमाओं से परी जा रही है और कुछ ज़्यादा ही सोच रही है इवान्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एन उसे तभी इवान्स का ख्याल आया कि इवान्स का क्या हुआ फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर लगभग पंद्रह मिनट तक स्टीफन्स हैड ड्यूटीफुली पियर्ड थ्रू द पीप हॉल एट इंटरवल्स ऑफ वन मिनट और सो ये जो स्टीफन्स जो प्रिजन ऑफिसर था जिसकी ड्यूटी लगी हुई थी ये पीप हॉल से लगभग एक एक मिनट के अंतराल में अंदर देख रहा था एंड आफ्टर दैट एवरी टू मिनट्स और उसके बाद तो हर दो मिनट में देख रहा था एट टेन फोर्टी फाइव ए एम लगभग दस बजकर पैंतालीस मिनट पर एवरी थिंग वॉज स्टिल ऑल राइट सब कुछ सही चल रहा था एज ही लुकड थ्रू द पीप होल वंस मोर क्योंकि उसने पीप होल यानी जो पीप होल में से उसने देखा सब कुछ बढ़िया चल रहा था इट टुक फोर और फाइव सेकेंड्स लगभग चार या पाँच सेकेंड के बाद में फिर उसने देखा वट वॉज द पॉइंट उसने देखा कि इस तरह से बार बार देखने का क्या मतलब इट वॉज ऑलवेज मोर और लेस द सेम हर बार देखो तो वैसा का वैसा ही दिखाई देता है इवान्स हिज पेन बिटवीन हिज लिप्स इवान्स अपने पेन को अपने लिप्स में दबाए हुए बैठा है सेट स्टेयरिंग स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम और लगातार अपने सामने देख रहा है टूवर्ड्स द डोर दरवाजे के दरवाजे की तरफ सीकिंग इट सीम्ड सम सॉरली नीडेड इंस्पिरेशन फ्राम समवेयर ऐसा लग रहा है कि उसे कहीं से कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी फिर वो कुछ लिखना शुरू किया करेगा एंड अपोजिट हिम और उसके ठीक सामने मकलेरी बैठे हैं सीटेड स्लाइटली एस क्यू थोड़ा सा झुक के बैठे हैं फ्रॉम द टेबल नाउ अब टेबल से थोड़ा झुक कर बैठे हैं हिज फेस इन सेमी प्रोफाइल उसका फेस जो है सेमी प्रोफाइल में दिखाई दे रहा है हिज हेयर एज स्टीफन सेड नोटिस द लियर उसके बाल मेचरिशली लगभग किसी बच्चे की तरह क्लिप किए हुए हैं प्रटी क्लोजली टू द स्काल्प उसकी बिल्कुल स्काल्प से लग कर यानी उसकी खोपड़ी से लग कर हिज आईज बिहाइंड द पेबल लेंसेज पियरिंग शॉर्ट साइटेडली एट द चर्च टाइम्स उसकी आंखें लगातार जो है पेबल लेंसेस के पीछे चर्च टाइम्स को पढ़ रही हैं हिज राइट इंडेक्स फिंगर हुक्ड बिनीथ द नैरो क्लैरिकल कॉलर 
और उसकी जो राइट इंडेक्स फिंगर है वो नैरो जो उसका क्लेरिकर कॉलर है कॉलर यानी कॉलर की तरफ ही इशारा किया गया है और उसकी तरफ जो है हुक की हुई है एंड द फिंगर्स एट द लेफ्ट हैंड फिंग एंड द नेल्स मिथिक्यूलसली मैनिक्योर्ड और उसके जो नाखून हैं वो अच्छे ढंग से कटे हुए हैं स्लोली स्ट्रोकिंग द शॉर्ट ब्लैक बियर्ड और वो लगातार अपनी ब्लैक बियर्ड को सहला रहे हैं अब उसको लगा कि ये सब चीज़ें नॉर्मल सी चल रही हैं इसलिए उसको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है एट टेन फिफ्टी एम लगभग दस बजकर पचास मिनट पर द रिसीवर क्रैकल्ड टू लाइफ रिसीवर बजा एंड द गवर्नर रियलाइज दैट ही हैड ऑलमोस्ट फॉर गोटन इवान्स फॉर ए फ्यू मिनट्स और गवर्नर को लगा कि वो इवान्स के बारे में तो थोड़ी देर के लिए भूल ही गया था इवान्स ने क्या कहा प्लीज सर इवान्स ने फिर से बोला प्लीज सर क्योंकि उसकी आवाज़ सुनी नहीं गई इवान्स ने बोला वुड यू माइंड इफ आई पुट अ ब्लैंकेट राउंड मी क्या आप मुझे एक ब्लैंकेट मेरे कंधों के चारों तरफ डालने की परमिशन देंगे इट्स ए बिट पार्की इन हीयर इजेंट इट थोड़ा सा मुझे ठंड सी लग रही है क्या आपको ठंड नहीं लग रही है इवान्स ने फिर क्या कहा देर इज़ वन ऑन मी बंक देयर सर एक जो ब्लैंकेट है वो मेरे बंक यानी मेरे स्लीपिंग प्लेस पर पड़ा हुआ है सर जेल के अंदर ही एक छोटी सी बेंच टाइप में सोने की जगह बनाई जाती है उसी की तरफ वो इशारा कर रहा है कि वहाँ एक कंबल पड़ा हुआ है क्या मैं उस कंबल को अपने कंधों पर रख लूँ ठंड से बचने के लिए मैकलेरी ने तुरंत परमिशन दे दी बी क्विक अबाउट इट ठीक है ठीक है जल्दी करो इसके बाद में शांति छा गई एट टेन फिफ्टी वन लगभग दस बजकर पर इक्यावन मिनट पर स्टीफन्स वाज मोर देन ए लिटिल सरप्राइज टू सी स्टीफन्स थोड़ा सा सरप्राइज हुआ टू सी ए ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट कि एक पूरा ग्रे ब्लैंकेट ड्रैप्ड अराउंड इवान्स शोल्डर्स इवान्स के कंधों के ऊपर था एंड ही फ्राउंड स्लाइटली और वो थोड़ा सा सचेत हो गया एंड लुकड एट द एग्जामिनिंग मोर क्लोजली और उसने एग्ज़ाम देने वाले की तरफ थोड़ा ध्यान से देखा कि वो इवान्स ही है ना बट इवान्स लेकिन इवान्स तो वैसा का वैसा ही बैठा हुआ था द पेन स्टिल बिटवीन हिज टीथ पेन तो अभी भी उसके दांतों के बीच में था वाज स्टेयरिंग जस्ट एज वैकेंटली एज बिफोर और बिल्कुल जैसे पहले देख रहा था वैसा का वैसा ही देख रहा था ब्लैंकली बिनीथ ए ब्लैंकेट बिल्कुल सुने ब्लैंकली का मतलब है बिल्कुल खुले में यानी किसी भी चीज़ की तरफ नहीं देख रहा था एकदम सोनेपन की तरफ देख रहा था ब्लैंकेट के नीचे शुड स्टीफन्स रिपोर्ट द स्लाइट इेगुलरिटी स्टीफन्स को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है तो क्या उसे इस इरेगुलरिटी की शिकायत करनी चाहिए अपने बॉस को यानी जैक्सन को फिर जैक्सन आगे रिपोर्ट करेगा एनी थिंग एट ऑल फिशी हैडेंट जैक्सन सेट जैक्सन ने उसे कहा था कि तुम्हें थोड़ी भी गड़बड़ लगे तो मुझे रिपोर्ट करना ही लुकड थ्रू द पीप होल वंस अगेन उसने दोबारा पीप होल से देखा एंड इवन एज ही डिड सो और जैसा ही उसने ऐसा किया इवान्स पुल्ड द डर्टी ब्लैंकेट मोर क्लोजली टू हिमसेल्फ इवान्स ने उस डर्टी ब्लैंकेट को और पास से अपने ऊपर खींच लिया वाज ही प्लानिंग ए सडन बैटमैन लीप टू सफोकेट मैकलेरी इन द ब्लैंकेट तो क्या वो एकदम एक किसी बैटमैन की तरह छलांग लगाकर मैकलेरी को ब्लैंकेट में सफोकेट कर देगा डोंट बी डाफ्ट उसे अपने आप पर ही हंसी आ गई इतने पागल बनने की ज़रूरत नहीं ऐसा करना उसके लिए बहुत मुश्किल है देर वॉज नेवर एनी सन ऑन द साइड ऑफ द प्रिजन प्रिजन के इस साइड में सूरज की रोशनी नहीं आती है नो हीटिंग गर्मी नहीं होती है ड्यूरिंग द समर मंथ्स इसलिए इट कुड गेट क्वाइट चिली इन सम ऑफ द सेल्स इसलिए सेल्स में कुछ सेल्स में थोड़ी सी ठंड लग सकती है स्टीफन डिसाइडेड टू रिवर्ट टू हिज अर्लियर एवरी मिनट ऑब्जर्वेशन और स्टीफन्स ने डिसाइड किया कि अब वो हर मिनट में ऑब्जर्वेशन करेगा तो शक स्टीफन्स को भी हुआ है लेकिन उसने कोई एक्शन नहीं लिया उसने उल्टा अपने ही दिमाग को समझाया ओवर कॉन्फिडेंस होकर ये सोच लिया कि इवान्स ऐसा नहीं कर सकता एट 11:20 ट्वेंटी ए एम लगभग ग्यारह बजकर बीस मिनट पर द रिसीवर वंस मोर क्रैकल्ड अक्रॉस द साइलेंस ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस फोन का रिसीवर दोबारा आवाज़ आई एंड मैकलेरी इन्फॉर्म्ड इवान्स और मैकलेरी ने इवान्स को इन्फॉर्म किया दैट ओनली फाइव मिनट्स रिमेंड केवल पाँच ही मिनट बचे हैं द एग्जामिनेशन वॉज ऑलमोस्ट ओवर नाउ और एग्जामिनेशन अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है बट समथिंग स्टिल नाड अवे क्वाइटली इन द गवर्नर्स माइंड लेकिन अभी भी कोई ऐसी चीज़ थी जो गवर्नर के दिमाग में खटक रही थी ही रीच्ड फॉर द फोन वंस मोर उसने दोबारा कॉल लगाया 
एट ट्वेल्व इलेवन ट्वेंटी ए एम ग्यारह बजकर बाईस मिनट पर जैक्सन शाउटेड अलॉन्ग द कॉरिडोर टू स्टीफन्स जैक्सन ने तेज आवाज में स्टीफन्स को आवाज लगाई द गवर्नर वॉन्टेड टू स्पीक विद हिम कि गवर्नर तुमसे बात करना चाहते हैं हरी मैन जल्दी आ जाओ स्टीफन्स पिकडअप द फोन अप्रीहेंसिवली स्टीफन्स ने बड़े डाउटफुली फ़ोन को उठाया एंड लिसन टू द रेपिडली स्पोकन ऑर्डर्स और जो ऑर्डर्स सामने से दिए गए उनको ध्यान से सुना स्टीफन्स हिमसेल्फ वॉज टू अकम्पनी मैकलेरी और उसे ऑर्डर मिला था कि वो खुद मैकलेरी के साथ में जाएगा टू द मेन प्रिजन गेट्स मेन प्रिजन गेट्स पे उसे छोड़ने के लिए अंडरस्टूड समझ में आया स्टीफन्स पर्सनली वॉज टू मेक एब्सोल्यूटली श्योर दैट द डोर वॉज लॉक्ड ऑन इवान्स आफ्टर मैकलेरी हैड लेफ्ट द सेल स्टीफन्स को ये इंस्ट्रक्शन दिए गए कि उसे पूरा ध्यान रखना है कि दरवाज़ा पूरी तरह से वो बंद कर दे इवान्स की जेल का जब मैकलेरी वहाँ से निकल जाए अंडरस्टूड और उस सामने से आवाज आई बिल्कुल समझ गया एट इलेवन ट्वेंटी फाइव ए एम ग्यारह बजकर पच्चीस मिनट पर द गवर्नर हर्ड द फाइनल एक्सचेंजेस गवर्नर ने फाइनल एक्सचेंजेस सुने फाइनल एक्सचेंजेस का मतलब फाइनल जो इन्विजिलेटर और एग्जामिनी के बीच में बातें होती वो सुनी मैकलेरी ने क्या कहा स्टॉप राइटिंग प्लीज लिखना बंद कर दीजिए पुट योर शीट्स इन ऑर्डर अपनी शीट्स को ऑर्डर में कीजिए एंड सी दे आर करेक्टली नंबर्ड और आप ये देखिए कि उन पर करेक्टली नंबर डाले गए हैं स्क्रैपिंग ऑफ चेयर्स और लास्ट में कुर्सियों के खिसकने की आवाज़ टेबल के खिसकने की आवाज़ इवान्स का कहना है थैंक यू वेरी मच सर मैकलेरी का कहना है ऑल राइट वॉज इट सब कुछ सही था इवान्स का कहना है नॉट टू बैड इतना बुरा भी नहीं था मैकलेरी का क्या कहना है गुड मिस्टर स्टीफन्स उसने मिस्टर स्टीफन्स को आवाज़ लगाई द गवर्नर हर्ड द डोर क्लैंग फॉर द लास्ट टाइम और गवर्नर ने आवाज़ सुनी दरवाजे के बजने की द एग्ज़ामिनेशन वॉज ओवर और इस तरह से एग्ज़ामिनेशन जो है वो ख़त्म हो गया अब उसके बाद में स्टीफन्स और मैकलेरी के बीच में बातचीत हाउ डिड ही गेट ऑन डू यू थिंक आस्ट स्टीफन्स एज ही वॉक बिसाइड मैकलेरी टू द मेन गेट्स अब स्टीफन्स जैसा उसको इंस्ट्रक्शन मिले हैं गवर्नर की तरफ से मैकलेरी को गेट तक छोड़ने जा रहा है और जाते जाते उसने रस्ते में मैकलेरी uh, से क्वेश्चन पूछा है कि उसका एग्ज़ाम कैसे गया आपको क्या लगता है तो मैकलेरी का क्या कहना ओ आई कैन नॉट थिंक ही इज़ डिस्टिंग्विस्ड हिमसेल्फ मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ अच्छा किया होगा आई एम अफ्रेड मुझे डर है हीज स्कॉट एक्सेंट सीम्ड ब्रॉडर दैन एवर तो जो पहले उस, उसका स्कॉटिश एक्सेंट था वो पहले से ज़्यादा थोड़ा सा ब्रॉडर था हिज लॉन्ग ब्लैक ओवर कोट रीचिंग ऑलमोस्ट टू हिज नीज उसका लंबा जो ब्लैक ओवर कोट था वो उसके घुटनों तक पहुंच रहा था फॉस्टर्ड द इल्यूज़न उसको कुछ थोड़ा सा डाउट हुआ दैट ही हैड सडनली ग्रोन स्लिमर और उसे लगा कि शायद वो थोड़ा सा पहले से पतला हो गया है ये सब उसके मन में डाउट्स आ रहे थे लगातार उसको संकेत मिल रहे थे लेकिन उसने स्टीफन्स ने उस चीज़ को चेक नहीं किया और वो इसी प्राइड में या इसी गर्व में रह गया कि देखो उस जो जैक्सन मुझसे सीनियर ऑफिसर है उसको ये जिम्मेदारी नहीं दी गई और उस जूनियर ऑफिसर स्टीफन्स को ये जिम्मेदारी दी गई देखिए आगे लिखा भी हुआ है स्टीफन्स फेल्ट प्लेज दैट द गवर्नर हैड आस्ड हिम एंड नॉट जैक्सन टू सी मैकलेरी ऑफ द प्रमाइस स्टीफन्स को बड़ी खुशी हुई कि गवर्नर ने उसे ये काम दिया है मैकलेरी को प्रमिस से बाहर छोड़ने के लिए जबकि जैक्सन उससे सीनियर है उसको नहीं दिया एंड ऑल इन ऑल द मॉर्निंग हैड गॉन प्रिटी वेल और कुल मिलाकर वो जो सुबह थी वो बहुत सही चल रही थी बट समथिंग स्टॉप्ड हिम फ्रॉम मेकिंग हिज वे डायरेक्टली टू द कैंटीन फॉर ए बिलेटेड कप ऑफ कॉफ़ी लेकिन फिर पता नहीं उसे क्या जची कि उसने सोचा कि कैंटीन में कॉफ़ी का कप लेने से पहले चल चलो एक बार उसको वापस चेक कर लेते हैं इवान्स को ही वॉन्टेड टू टेक जस्ट वन लास्ट लुक एट इवान्स उसे इवान्स को एक बार फिर से देखना था इट वॉज लाइक ए प्रोग्राम ही हैड सीन ऑन टी वी ये उसको लगा कि ये बिल्कुल वो टी वी पर एक प्रोग्राम आया था उसी की तरह बिहेव कर रहा है ये प्रोग्राम था एक वुमन के बारे में हु कुड नेवर रियली कन्विंस हर सेल्फ दैट शी हैड लॉक द फ्रंट डोर जो कि अपने आप को बिल्कुल भी कन्विंस नहीं कर पा रही थी कि उसने दरवाज़ा लॉक किया है या नहीं किया है जब वो बेड पर जाती सोने के लिए ऑफन शी वुड शी हैड गॉट अप ट्वेल्व फिफ्टीन समटाइम्स ट्वेंटी टाइम्स और फिर बार बार उठ उठ के चेक करती कि उसने दरवाज़ा बोल्ट किया है या नहीं किया तो इस तरह से उसको भी लगा कि इसको स्टीफन्स को कि उसको भी एक बार जाके उसे चेक कर लेना चाहिए ही री एंटर डी विंग 
उसने दोबारा से डी विंग में प्रवेश किया जहाँ पर इवान्स को रखा गया था मेड हिज वे अलोंग टू इवान्स सेल इवान्स की सेल की तरफ गया एंड ओपन द पीप होल वंस मोर और वो पीप होल जो था उसको वापस से देखा ओ नो क्राइस्ट कुछ गड़बड़ हो गई थी देयर स्प्रॉल्ड बैक स्प्रॉल्ड बैक इन इवान्स चेयर इवान्स की कुर्सी में कोई आदमी पर से पसरा हुआ बैठा था फॉर ए सेमी सेकेंड एक सेकेंड के लिए स्टीफन्स ने सोचा कि ये तो इवान्स ही है अ ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट स्लिपिंग फ्रॉम इज शोल्डर्स यानी उसका जो ब्लैंकेट था वो उसके शोल्डर से नीचे गिर गया था इवान्स की ही बात हो रही है यानी जो आदमी वहाँ बैठा हुआ उसी की आवाज़ हो रही है उसी की बात हो रही है द फ्रंट ऑफ इज क्लोजली क्रॉप्ड उसका जो फ्रंट था वो पूरी तरह से क्रॉप था इरेगुलरली टफ्टेड हेयर अवाश विथ फीयर्स रेड ब्लड उसके जो सामने के जो बाल थे वो पूरी तरह से खून से सने हुए थे विच है ड्रिप्ड ऑलरेडी थ्रू द स्मॉल ब्लैक बियर्ड और ये जो खून था ये उसकी बियर्ड में भी आ चुका था एंड वॉज इवन नाउ स्प्रेडिंग हॉरिबली ओवर द वाइट क्लैरिकल कॉलर और वो बहता हुआ खून उसके कॉलर की तरफ आ गया था डाउन इन टू द ब्लैक क्लैरिकल फ्रंट और पूरी तरह से सामने का जो ब्लैक कोट था उस पर फैल गया था स्टीफन्स शाउटेड वाइल्डली फॉर जैक्सन स्टीफन्स जोर से चिल्लाया जैक्सन को उसने कॉल दिया एंड द वर्ड्स अपीयर टू पेनेट्रेट द कर्टन ऑफ ब्लड दैट वेल्ड मैकलेरीज ईयर्स और ये जितने ये वर्ड्स उसने इतनी तेज़ आवाज़ लगाई कि ये मैकलेरी के भी कान में पहुंच गए फॉर द मिनिस्टर्स हैंड फेल्ट फीबली फॉर ए हैंकर चीफ फ्राम इज पॉकेट वो थोड़ा बेहोश होने बेहोश हो गया था उसने अपना हाथ निकाला और पॉकेट में डाला और उसमें से हैंकी निकाला अपना हैंड इट टू हिज ब्लीडिंग हेड और अपने सिर पर लगा लिया द ब्लड सीपिंग स्लोली थ्रू द वाइट लेन और खून धीरे धीरे उसके वाइट कपड़ों से नीचे गिर रहा था ही गेव ए लॉन्ग लो मोन वो धीरे से चिल्लाया लंबी आवाज़ में एंड ट्राई टू स्पीक और बोलने की कोशिश की बट हिज वॉइस ट्रेल्ड अवे लेकिन उसकी आवाज़ नहीं पहुंची एंड बाय द टाइम जैक्सन हैड अराइव और उस समय तक जैक्सन भी पहुँच चुका था एंड डिस्पैच स्टीफन्स टू रिंग द पुलिस और उसने उसी समय स्टीफन्स को भेज दिया कि पुलिस को कॉल करो एंड द एम्बुलेंस एम्बुलेंस बुलाओ एंड द हैंकर चीफ और जो उसका रुमाल था वो स्टिकी चिपचिपा स्क्वेल्ची खून से सना हुआ वॉज पीस ऑफ क्लॉथ बनकर रह गया था तो इसी के साथ में आपका ये पार्ट थ्री ख़त्म होता है आगे के जो लेसन्स हैं वो दो पार्ट्स पार्ट फोर और पार्ट फिफ्थ में जल्दी ही अपलोड किए जाएंगे थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग एस